Dzień dobry, witam serdecznie, Beata. Witam na wystawie Wawel Zaginiony. To taka bardzo szczególna ekspozycja. Mam nadzieję, że jak wyjdziemy dalej, będzie Pani miała świadomość tego, że mówiłam prawdę. Już nie mogę się doczekać. Proszę prowadzić. Aha, jakieś fundamenty. Fundamenty, konglomerat murów. Otaczają nas budowle z różnych epok, różnych okresów. Jesteśmy w rezerwacie archeologiczno-architektonicznym. Jest... Tego się nie spodziewałam, przyznaję. A historia takich ekspozycji na Wawelu jest długa, bo sięga okresu międzywojennego. Twórcą takich ekspozycji, dzisiaj zobaczymy dwie, był wybitny architekt Adolf Szyszko Bogów. Mhm. To on odkrył tę budowlę, która do dzisiaj budzi emocje wśród badaczy, historyków sztuki, architektów, archeologów. Niewielką rotundę. Dzięki historykom, którzy badają przekazy źródłowe, przede wszystkim Długosza, wydaje się, że w istocie można identyfikować ten kościółek z świątynią pod wyznaniem Najświętszej Marii Panny, mhm. świętych Feliksa i Adał. Ale to nie jest jedyny temat tej przestrzeni. Mogłabym Panią zaprosić na spacer przez wieki, bo to najstarszy obiekt, a stoimy nad gotyckim murem obronnym. Mm. Jesteśmy także w renesansowej kuchni. Gdzie? Cztery potężne filary mm -hmm. wspierały arkady, na których była kapa zwieńczona kominem. Ja zapraszam dzisiaj w głąb średniowiecza. Wybrałam dla nas wędrówkę śladami Wawelu średniowiecznego. Tak sobie pomyślałam, że nie da się wszystkiego opowiedzieć. Od, od początku. Czy, czy... Czyli sięgnąć jak najdalej, jak najgłębiej. To musiałybyśmy do palolitu. <głosy> <głosy> ale... To tyle czasu myślę, że nie mamy, ale średniowiecze jest dobrym punktem. Może kiedyś. A ja zapraszam dzisiaj do wędrówki po średniowiecznym Wawelu, właśnie w obrębie takich przestrzeni rezerwatowych. Proszę łaskawie popatrzeć na ten wyłaniający się z młodszych kostiumów element budowli, która miała formę takiego czteroliścia. Nawa główna mhm. była założona na rzucie koła, i do tego jakby dołączone były cztery apsydy, stąd nazywamy tę te formę tetrakonchosem. Ale dla nas najważniejsze jest to, że wejdziemy w czasy, no, chyba Bolesława Chrobrego. Dlatego, że uczeni spierają się, e, który z Bolesławów. Mhm. Takie stawiają o to pytanie. Czyli przełom X i XI wieku, najstarsza, najlepiej zachowana na ziemiach polskich świątynia. Znajdujemy się we wnętrzu a najlepiej zachowanej, najstarszej świątyni na Wzgórzu Wawelskim. Ten niewielki kościółek przetrwał do wysokości mniej więcej 3 metrów. Mhm. Apsyda, którą pokazywałam z wewnątrz, Lico zewnętrzne ma znacznie wyżej zachowane dzięki temu, że ją kolejny kostium architektoniczny przysłonił. Mm -hmm. A to, co widzimy powyżej oryginalnych reliktów jest no, swego rodzaju kreacją, ale opartą na badaniach przeprowadzonych przez autora. Uważał, że ta niewielka świątynka była 11-metrowa, jednokondygnacyjna, że wiodło do jej wnętrza tutaj wejście od strony dziedzińca. No i oczywiście, jak powiadam, rozpoczął dyskusję trwającą do dziś. Dla nas najważniejszy jest klimat. 
Panuje też tutaj specyficzny chłód, oczywiście, ponieważ no, są to takie podpiwniczenia. Jesteśmy chyba po, po, niżej niż... Jesteśmy poniżej obecnego poziomu dziedzińca, oczywiście. Ale gdybyśmy się przeniosły do XI wieku, to... Yy, to by było na normalnym zewnątrz. poziomie. Tak. I taki specyficzny, wilgotny zapach. To, co kochamy, tak. archeolodzy. Ale my naprawdę dbamy o tę perełkę. Mamy tutaj znakomity system monitoringu. Te maleńkie urządzonka Aha. przesyłają nam informacje o temperaturze, wilgotności. To jest obiekt, nad którym naprawdę roztaczamy specjalną opiekę. A czy zachowały się, znaczy zachowały się jakieś e, źródła? które y, mogą nam y, mówić, co znajdowało się w środku? Czy to, to nie były chyba tylko gołe mury, prawda? Naturalnie, to znakomite pytanie. Źródła pisane nas niewiele wspomagają, zwłaszcza, że my w ogóle zastanawiamy się, czy te patrocynia, wezwania, które powtarzamy za długoszem, są prawidłowe. Mhm. Bardzo burzliwe były losy tej świątyni. Dlatego, że ona swoją sakralną funkcję pełniła do połowy XIII wieku. Następnie włączona w system obronny, stała się rodzajem takiej baszty. Mm -hmm. I dopiero król Kazimierz Wielki, który odwoływał się do, do tradycji, do pamięci, restaurował ją i połączył ze swoim pałacem jako prywatną kaplicę. Co najmniej Kilku władców tutaj się mogło modlić w tych najwcześniejszych czasach. Wierzę w to, że był tutaj Bolesław Chrobry. Głęboko wierzę w to, że był Mieszko II, że był Kazimierz Odnowiciel. Tak więc ta przestrzeń jest pełna treści. Zapraszam dalej. Aha. Znajdujemy się po zachodniej stronie świątyni. To są takie elementy, których nie znał odkrywca rotundy, bo one zostały odsłonięte w okresie powojennym. I to, co jest tutaj najbardziej fascynujące, to fakt, że odsłonięty został rodzaj mauzoleum grobowego. W tej przestrzeni, w tym aneksie znajdują się dwie jamy grobowe. Jedna malutka, pusta. Mhm a druga, większa, w której zachował się częściowo e, szkielet. No ale niestety niewiele nas tutaj studia antropologiczne mogą wspomóc, bo nie ma tych podstawowych elementów mm -hmm. czaszki. czaszki. Niemniej a w pobliżu e, tego e, mauzoleum archeolodzy odnaleźli jeden bezcenny, bo umieszczony w skarbcu, wisior z kryształu górskiego oprawiony w złoto, a na paliczku złotą obrączkę. Mm. I to wszystko ja... można zobaczyć, tak? Skarb, co możemy zobaczyć. No niestety, mnie jako archeologa zawsze najbardziej fascynowało to, w jaki sposób i czy rzeczywiście te dwa obiekty, bo jeden na pewno, skoro się tak. znalazł na, na palcu tej, tej, tego, tego osobnika, w jaki sposób ten wisior wydostał się z mauzoleum i znalazł na tak zwanym wtórnym złożu, czyli w innym okresie niż powstałe mauzoleum. Myślę, że jest to efekt rabunku. Przemieszczamy się nad murem obronnym. Dalej ścieżka nas wiedzie ponad reliktami architektury. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia w obrębie rezerwatu, ale tutaj chciałam zaprosić na zupełnie inną opowieść. O, a to jest makieta tej rotundy, tak? którą Właśnie, przed chwilą oglądaliśmy. Model mhm. tej niewielkiej świątyni według projektu i pomysłu odkrywcy Adolfa szyszko -Bokusza. A znajdujemy się w kolejnej rezerwatowej przestrzeni, bo jesteśmy w wozowni królewskiej. Pod nami oryginalne wróki. A tutaj chciałam słów kilka powiedzieć o życiu codziennym na Wawelu, bo przecież nie tylko te najważniejsze elitarne obiekty, mhm. ale też i zwykłe 
przedmioty życia codziennego. Tak więc w gablotach mamy pomieszczone zabytki, które odkrywają archeolodzy w trakcie swoich badań. To taka Biblia dla nas. To tutaj mamy przedmioty z kości i rogu. Proszę zauważyć, że te, ten zespół to bardzo takie interesujące obiekty, bo to są łyżby kościane. Ci mieszkańcy Wawelu, ale w ogóle człowiek średniowiecza i później, taką łyżwę wykonywał, przytraczał sobie jedną i sunął po lodzie, odpychając się drugą. Niesamowite! Ale ja myślę, że to jest ciekawe. Mm. Pan to felek? To są buty, kurzany, tak możemy je nazwać, i pełne, i ażurowe, ale nie ma tu takich, które pani by się na pewno podobały. Nie, podobają mi się. Ale najłatwiej... Przewiewne. Tak, no na pewno są elegancki. Ale najsławniejsze były tak zwane krakot shoes, bo one miały takie długie noski. Takie za okrąglone. takie jak na... Na przygodę żółtej ciżemki, no to chyba każdy zna. No Czyli nie wiem, czy te pokolenia najmłodsze. Wierzmy w to, że tak. No wierzmy, tak. No w końcu to jest w naszych rękach, my musimy im opowiadać. Modele, które tutaj prezentujemy, pokazują budowle odsłaniane w fragmentach, rekonstruowane. No to jest akurat sztandarowy obiekt, bo nasza krakowska katedra w swojej, w swojej drugiej odsłonie, czyli romańska katedra konsekrowana w 1142 roku. To życie codzienne, które toczyło się na Podgrodziu, to była taka, myślę, bardzo kolorowa i pełna, taka pełnokrwista historia. Dlatego każdy element, który odsłaniamy, ma dla nas bardzo dziwny O, to coś dla mnie. No właśnie, ozdoby. <śmiech> ozdoby średniowieczne. Myślę, że najciekawe są te, które rzeczywiście mają jakąś wyjątkową wartość dla nas poznawczą. Tak? Taka na przykład bransoleta pętlicowa, która wiąże się z kręgiem bardziej południowym, może być zupełnie spokojnie importem, czyli jakaś nasza tutaj elegancka, albo została obdarowana. Znajdujemy się w małej renesansowej kuchni, a chciałam powiedzieć, zwrócić uwagę na ten mhm. element kamienny, to jest zwornik z herbem Jagiełły i to jest jeden, jedyny element, który zachował się z badań Adolfa Szyszko-Bochusza i Antoniewicza w Rotundzie Najświętszej Marii Panny. Pozostały materiał przepadł. Nie wiem, co to jest zwornik. Zwornik to jest taki kamienny element, który łączy żebra sklepienne. A. Na koniec naszej wędrówki po a, tej części Wawelu Zaginionego chciałam tylko zwrócić uwagę na kilka elementów, które są mm -hmm. rzadkością. Skarbonka, o. naczynka miniaturowe. Oczywiście zastanawiamy się, czy zabawki, czy też wykorzystywane w jakichś pracowniach do przechowywania nawet i leków. I taki niewielki tygielek, który bardzo charakterystyczny jest, jeśli ma większe rozmiary, w mennice. Na zakończenie tej części naszego spaceru chciałam zaprosić w pobliże makiety, która prezentuje stan zabudowy Wzgórza Wawelskiego u schyłku XVIII wieku. Przed największą demolacją, przede wszystkim Dolnego Zamku, zniknęła większość tych obiektów. Mm. Wspomniana psałterzy, psałteria, mm -hmm. kościoły św. Michała, ten z zieloną sygnaturką Jerzego. Całe to wawelskie miasteczko. Dlatego e, Wawel zaginiony to jest całe wzgórze. To oczywiście jest tytuł tej wystawy, ale Wawelu Zaginionego możemy szukać wszędzie i myślę, że jeszcze niejedną tajemnicę łopata archeologa odsłoni. Mm -hmm. No tak, to tutaj widać skalę tego zamczyska. No właśnie, jesteśmy w części rezydencjonalnej, do której e, od wczesnego średniowiecza należały budowle, o których opowiadam. E, Rotunda znajdowała się w obrębie właśnie części rezydencjonalnej tej kurii książęcej. A ja zapraszam do drugiego rezerwatu, e, który powstał też dzięki inicjatywie Adolfa Szyszko-Bochusza, ale nie będę zgadzać. Niech to będzie niespodzianka. 
Zapraszam. A dziękuję. To teraz strzelam. Tak. Jakiś kościół. Tak. Jesteśmy w kolejnej świątyni, mhm. a właściwie w dwóch kolejnych, dwóch? które tutaj powstały w tym miejscu. Starsza to bazylikowy kościół pod wezwaniem świętego Gereona i my jesteśmy w części wschodniej, która przetrwała mhm. i którą odsłonięto podobnie jak niewielką rotundę, e, którą oglądałyśmy przedtem. Musimy uruchomić wyobraźnię. Ta część wschodnia, która przetrwała, posiadała taką nawę poprzeczną, my w niej mhm. właśnie stoimy, mhm. a w tej nawie znajdowały się tempory. To takie galerie. Mhm. Galerie e, nazywane przez historyków sztuki w odniesieniu do takiej przestrzeni anielskimi churami. E, w, oczywiście tam taki balkon się znajdował. Mhm. No i mamy jeszcze z tego bazylikowego kościoła więcej elementów. Bo to apsyda, która się do nawy poprzecznej otwierała, oczywiście z ołtarzem, a przed tym ołtarzem archeolodzy odnaleźli pochówek. To bardzo znaczące miejsce w świątyni. Być pochowanym... Pochówek. Naprzeciwko tak. ołtarza? Mhm. My niestety nie wiemy nic Kto więcej. Tutaj? Tak, kondycja tej płyty nie pozwalała nam na zbadanie szkieletu. Tak więc możemy tylko spekulować. No, ale nie zmienia to faktu, że bardzo znaczne miejsce i pozycje. Ten kościół którego obie apsydy otwierały się do ramion transeptu, był świątynią niezwykłą. Zejdźmy do krypty, bo dzięki badaniom odsłoniły się przed nami elementy wyposażenia. To, czego brak nam było tak, tam. w rotundzie. Mhm. Proszę zobaczyć, zachowała się cała półkolumna. Od mhm. bazy, o przestrzon, aż do tej te głowicy kostkowe. No tutaj musimy uruchomić wyobraźnię, gdzie my w ogóle jesteśmy. Jesteśmy w jakby dolnym kościółku, w krypcie, a nad nami znajdowałoby się, znajdowałoby się wyniesione prezbiterium z ołtarzem. Schodziło się w głąb, a nad nami właśnie ta wyniesiona przestrzeń. Czy jeszcze więcej elementów się zachowało? Owszem. I to pozwoliło archeologom zrekonstruować wnętrze. To jest przestrzeń e, niezwykła. No ale pytanie zasadnicze dla, dla nas. Właśnie. I kto? <grym> kto był fundatorem? Kto podjął inicjatywę wzniesienia tego, tej, tej bazyliki? Wydaje się, że wszystko nas jednak prowadzi w kierunku kolonii. E, w czasy Kazimierza Odnowiciela. Bo Kościół jeśli znowu weźmiemy wezwanie z Długosza, miał wezwanie świętego Gereona, męczennika z czasów e, Dioklecjana. To był taki wódz, rzymski legionista, który poniósł śmierć ze swoimi towarzyszami i został jest patronem kolonii. Mhm. E, Kazimierz Odnowiciel ze swoją matką Rychezą jednak sporo czasu spędził na wygnaniu w kolonii. Po powrocie oparł się o Wawel i być może on podjął inicjatywę wzniesienia tej świątyni. Tak naprawdę na tym polega fenomen rezerwatów, że te obiekty nie są... nie możemy ich przenieść. Mhm. Możemy to oglądać tylko tutaj, w tym miejscu i tylko tutaj możemy poczuć klimat i atmosferę. Ja zaprosiłam dzisiaj w głąb średniowiecza, ale mogłybyśmy jeszcze w tych rezerwatach szukać innych epoch. Ale wniosek też mam taki z tego naszego krótkiego spaceru, że gdyby nie pani opowieści, to tak naprawdę nie wiedziałabym, nie wiedzielibyśmy, na co patrzymy. Że musimy mieć ten komentarz no, z tą olbrzymią wiedzą, którą pani posiada, żeby rzeczywiście docenić to i odkryć i stworzyć sobie w ogóle w swojej wyobraźni 
ma jakiś obraz tego z jakichś czasów, co pochodzi, bo bez tego to jednak są rzeczywiście jakieś fragmenty architektury, ale przede wszystkim dużo kamienia i cegły. Ja się zgadzam. <laughs> Że trzeba mieć ten komentarz, bo wtedy nie wiadomo ani w jakiej epoce za bardzo to umieścić, ani co, no właśnie stworzyć sobie wyobrażenie, co tutaj kiedyś mogło być. Zgadzam się absolutnie i stąd nasze wysiłki. Nawet jeśli nie wiemy dokładnie, jak wyobrazić sobie tę przestrzeń, to myślę, że sam fakt przebywania w takiej przestrzeni to już jest przeżycie. Jest, potwierdzam. Na zakończenie naszego spaceru, naszej wędrówki zapraszam w najbardziej czarodziejskie miejsce na Wawelu. Jeszcze bardziej czarodziejskie niż te, które widzieliśmy do tej pory. Na y, tak zwany dziedzińczyk Batorego. Bo ten kościół miał jeszcze przecież korpus, mm. który został zburzony i to właśnie tam on się znajdował, a jego relikty są teraz pod powierzchnią. Ale tam też jest mnóstwo opowieści, a ja bym chciała zakończyć właśnie w tym miejscu. Jesteśmy na tak zwanym dziedzińczyku Batorego. To właśnie tutaj, przed nami, w tej przestrzeni, pod powierzchnią, znajdują się relikty głównego korpusu budowli, w której byłyśmy. Mm. Zostały wyburzone w wieku XIII, postawiono mur obronny, który odciął rezydencję od Dolnego Zamku. A ja chciałam zaprosić w jeszcze jedno miejsce i ostatnie spojrzenie na Kraków, w którym chciałam zamknąć nasz spacer. Zburze Wawelskie zawsze żyło swoim życiem. Oczywiście było połączone z miastem organicznie i myślę, że tym akcentem można by było zamknąć naszą dzisiejszą wędrówkę po Wawelu Zaginionym, po średniowiecznym Wawelu, z pamięcią oczywiście, że nad miastem jesteśmy. Bardzo serdecznie dziękuję za... Nie, to ja dziękuję. To była wielka przyjemność móc pokazać te nasze zakamarki, te nasze zaginione... Skarby. Skarby, które przywołujemy. Była ogromna przyjemność dla mnie. Zawsze zapraszamy na Wawel, a zapraszamy również na wirtualne spacery w ramach darmowego listopada online. A ja też ze swojej strony i ze strony naszych widzów bardzo dziękuję za ten ogrom wiedzy, za ten wspaniały, bardzo ciekawy spacer, bo odkryliśmy Wawel zaginiony, ale też ten na pewno o wiele mniej znany niż ten, z czym nam się Wawel zawsze kojarzy, no bo kojarzy nam się przede wszystkim z renesansem. To prawda, my sięgamy do paleolitu. Warto było, bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo i do zobaczenia mam Kojarzy nadzieję się. wkrótce już w realu. Zapraszamy.